പാർലമെന്റ് ശാസ്ത്രാംഗടവിൽ കാർഷിക വിളകൾക്ക് ഭീഷണിയായി ആഫ്രിക്കൻ ഒഴിച്ചുകൾ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയതായി അധികൃതർ ശാസ്താംഗടവിലെ കോൾപ്പടവിനോട് ചേർന്നുള്ള പറമ്പുകളിലാണ് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചുകളെ കണ്ടെത്തിയത് പച്ചക്കറികളും അലങ്കാര ചെടികളുമാണ് ഇവയുടെ ആദ്യ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിരുന്നത് തുടർന്ന് വാഴകളിലും തെങ്ങുകളിലും ആക്രമണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മണ്ണുത്തി സർവകലാശാല ശാസ്ത്രജ്ഞ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ജൈവ രീതിയിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല മണ്ണുത്തി കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഡയഗ്നോസിസ് ടീം നിർദ്ദേശിച്ച മെറ്റാൽ ഡി ഹൈഡ് എന്ന രാസവസ്തു ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചുകളെ വൻതോതിൽ തുരത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സദീപ് ജോസഫ് പറയുന്നു പച്ചക്കറികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിക്കൊക്കെ തന്നെ ദുരന്തം ബാധിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ ഈ മെറ്റാൽ ഡി ഹൈഡ് വയ്ക്കുകയും വലിയ റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചുകളുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുടക്കി ആരംഭിച്ച ഓർക്കിഡ് ആന്തൂറിയം ചെടികൾ പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു ശാസ്താംഗടവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന പഴയര് ലതാ ബാലകൃഷ്ണന്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓർക്കിഡ് ആന്തൂറിയം ചെടികളാണ് നശിച്ചത് രാത്രിയിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചുകളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന ലതാ ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഒന്നാം നേകാല ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓർക്കിഡുകളാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് മുഴുവൻ ദിവസവും ഓരോ ഒച്ചുകൾ വന്ന് തിന്ന് നശിപ്പിച്ചു പോവാണ് എനിക്ക് പത്തോ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചുകളാണ് മേഖലയിൽ വർദ്ധിച്ചത് ചെടികളുടെ അടിയിലും ചപ്പുചവറുകൾ കൂട്ടിയിട്ട സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് ഇവ കൂടുതലായി കാണുന്നതും മുട്ടയിടുന്നതും രാസവസ്തു ഉപയോഗിച്ച് ഒച്ചുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുമൂലം മറ്റ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക